இன்னைக்கு நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் ஆஃப் இன்டர்டண்டிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் முன்னாடி ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஒவ்வொரு விதமா இன்டர்டண்டிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இதை பார்த்துட்டு இங்கிலாந்து லிவேன் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணியிருக்காங்க எதை பேஸ் பண்ணி அப்படின்னா டயமீட்டரையும் பேப்பரையும் பேஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு அவங்க வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கு நம்பர் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க சிக்ஸ் எயிட்டு டென் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க இந்த நம்பர் எதை ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுது அப்படின்னா இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட டிப்போட டயமீட்டரை ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுது இப்போ வந்து இது ஒரு ஃபைல்னு வச்சுக்கோம் இந்த ஃபைலோட டிப்போட டயமீட்டரை இந்த நம்பர் ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுது இப்போ வந்து சைஸ் சிக்ஸ் நம்பர் ஃபைல் அப்படின்னா சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் மில்லிமீட்டரின் டயமீட்டர் இந்த டிப் ஆஃப் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இன்னும் தெளிவாக சொல்லலாம்னா இப்போ சைஸ் சிக்ஸ்னா சிக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட் மில்லிமீட்டரின் டயமீட்டர் ஆஃப் த டிப் ஆஃப் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அடுத்ததா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கு சைஸ் கொடுத்துருக்காங்க நம்பர் வரியா இப்போ வந்து இது எது வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பத்துலேருந்து அறுபது வரை ஃபைவ் ஃபைவ் யூனிட்டாக இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் அறுபதுலேருந்து நூற்றம்பது வரை டென் டென் யூனிட்டாக இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் இன்னும் தெளிவாக பார்க்கலாம்னா இப்போ வந்து டென் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டென் நம்பர் ஃபைவ் அப்படின்னா டென் கடுத்து ஃபிஃப்டின் நம்பர் ஃபைவ் ஃபிஃப்டின் கடுத்து டுவெண்ட்டி நம்பர் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி கடுத்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிக்ஸ்டி வரை இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் அதுவும் ஃபைவ் ஃபைவ் யூனிட்டாக சிக்ஸ்டிக்கு அப்புறம் டென் டென் யூனிட்டாக இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் அதாவது செவன்டி எயிட்டி நைன்டி ஹண்ட்ரட்னு சொல்லிட்டு ஒன் ஃபிஃப்டி வரை இந்த மாதிரி இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிட்டே போகும் அடுத்ததா டேப்பர் இந்த பொறுத்தவரை டேப்பரை பொறுத்தவரை இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து எவ்வளோ லென்த் வேணா இருக்கட்டும் இப்போ உதாரணத்துக்கு என்ன சொல்லலாம் இப்போ வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட லென்த் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் மில்லிமீட்டர் லென்த் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆனால் அதில் ஒர்க்கிங் பிளேட் இருக்குல்ல அதில் ஒர்க்கிங் பிளேடு வந்து சிக்ஸ்டீன் மில்லிமீட்டர் வரைக்கும் தான் இருக்கணும் இப்போ வந்து இது ஒரு ஃபைலு இந்த ஃபைல் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் மில்லிமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கலாம் டுவெண்ட்டி ஒன் மில்லிமீட்டர் வரைக்கும் இதோட ஃபைல் இருக்கலாம் ஆனால் அதில் ஒர்க்கிங் பிளேட் இருக்குல்ல இதுதான் ஒர்க்கிங் பிளேடுன்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து சிக்ஸ்டீன் மில்லிமீட்டர் வரைக்கும் தான் இருக்கணும் ஓகே எவ்வளோ லென்த் வேணால் இருக்கலாம் ஆனால் அதோடய பிளேடு மட்டும் சிக்ஸ்டீன் மில்லிமீட்டர் வரைக்கும் தான் இருக்கணும் இப்போ டூ பர்சன்டேஜ் டேப்பர் த்ரீ பர்சன்டேஜ் டேப்பர்னு சொல்லிட்டு பெர்சன்டேஜ் கணக்கில் சொல்லுவாங்க டேப்பர் வச்சு அது எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா ஒவ்வொரு மில்லிமீட்டருக்கும் இப்போ வந்து இது ஒரு ஃபைல் வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஃபைலில் ஒவ்வொரு மில்லிமீட்டருக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ பர்சன்டேஜ் சாரி ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ மில்லிமீட்டர் டயமீட்டர் வந்து இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிட்டே போகும் இப்போ வந்து இங்கேருந்து இது ஒரு ஒரு மில்லிமீட்டர் இப்போனா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ மில்லிமீட்டர் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் இப்போ டூ பர்சன்டேஜ் டேப்பர்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு சிக்ஸ் நம்பர் ஃபைல் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ சிக்ஸ் நம்பர் ஃபைல் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் மில்லிமீட்டர் டயமீட்டர் அது ஒரு டிப் இருக்கும் இப்போ ஒரு ஒன் மில்லிமீட்டர் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகுது டூ பர்சன்டேஜ் டேப்பர் அப்படின்னா இதோட டயமீட்டர் எவ்வளோ இருக்குன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ மில்லிமீட்டரின் டயமீட்டர் அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் அப்படின்னு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் டூ திரும்பி ஒரு மில்லிமீட்டர் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும்போது ப்ளஸ் டூ பர்சன்டேஜ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ அப்படியே டூ டூ பர்சன்டேஜாக ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ அப்படின்னு இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிட்டே போகும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அடுத்ததாக இந்த லென்த் வந்து இந்த ஒர்க்கிங் பிளேட் வந்து சிக்ஸ்டீன் மில்லிமீட்டர் வரைக்கும் தான் இருக்குன்னு சொல்லியிருப்போம் அதோட டிப்பை வந்து டி ஜீரோ அப்படின்னும் அதோட ஒர்க்கிங் பிளேட் கடைசியாக இருக்கில்ல ஃபைனல் அதை வந்து டி சிக்ஸ்டீன் இருக்கும் ஸோ சிக்ஸ்டீன் மில்லிமீட்டர் வர ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ மில்லிமீட்டர் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிட்டே போயிட்டே இருக்கும் அடுத்து ஆங்கிள் இப்போ வந்து இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட ஆங்கிள் வந்து பார்த்தோம்னா செவன்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபிஃப்டின் டிகிரி அதோட டிப்பு வந்து செவன்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபிஃப்டின் டிகிரியில் இருக்கணும் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து எவ்வளோ லென்த் வேணால் இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அப்படி கிடையாது டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி எயிட் தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி மில்லிமீட்டரில் தான் அதோட லென்த்தே இருக்கணும் அடுத்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா கலர் கோடிங் வச்சு கொண்டு வந்திருக்காங்க அதாவது சிக்ஸ் ந
ஏன் நிக்கல் டைட்டானியம் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இதுதான் கரோசியன் ரெசிஸ்டண்ட்டாக இருக்குது அதே மாதிரி ஃப்ராக்சரும் ஆகிறது கம்மியாக இருக்குது இப்போ லென்த் ஆஃப் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இப்போ டுவெண்ட்டி ஒன் மில்லிமீட்டரில் இருந்துச்சுன்னா அது ஷார்ட்னும் ஷார்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்னும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மில்லிமீட்டரில் இருந்துச்சுன்னா அது ஸ்டாண்டர்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்னும் தேர்ட்டி ஒன் மில்லிமீட்டரில் இருந்துச்சுன்னா அது லாங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்னு சொல்கிறாங்க இந்த லென்த் இருக்குல்ல இந்த லென்த் வந்து ஆக்சுவல் லென்த் அதாவது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட லென்த் இப்போ வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் உதாரணத்துக்கு இப்போ டுவெண்ட்டி ஒன் எடுத்துக்கோங்களேன் ஷார்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இது வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் மில்லிமீட்டரில் இருக்குது அப்படின்னா இதோட ஆக்சுவல் லென்த் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் மில்லிமீட்டரில் தான் இருக்கும் ஆனால் அதில் ஒர்க்கிங் பிளேட் இருக்குல்ல ஒர்க்கிங் பிளேட் இருக்குல்ல இதுதான் ஒர்க்கிங் பிளேடு சொல்லுவாங்க இதோட ஒர்க்கிங் பிளேடு வந்து சிக்ஸ்டீன் மில்லிமீட்டரில் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி ரீமர்ஸ் எல்லாமே ட்ரையாங்குலர் பிளாங்க்லேயும் தான் இருக்கணும் ஃபைல்ஸ் எல்லாமே ஸ்கொயர் பிளாங்கில் தான் இருக்கணும் அதாவது இப்போ ரீமர்ஸ் எடுத்துக்கோங்களேன் இதுதான் ரீமர் ஃபைலு இந்த ஃபைலை வந்து கட் செக்ஷன் பண்ணி பார்த்தோம்னா அது ட்ரையாங்குலர் பிளாங்கில் இருக்கணும் ஃபைல் வந்து ஸ்கொயர் பிளாங்கில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க ஸ்கொயர் பிளாங்க்னா இப்போ இது இது ஃபைல் வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஃபைலை கட் செக்ஷன் பண்ணி பார்த்தோம்னா அது வந்து ஸ்கொயர் பிளாங்க்லேயும் இருக்கணும் ஆனால் ஃபைனல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எல்லாமே ஸ்கொயர் பிளாங்கில் இருந்துச்சுன்னா ஃப்ராக்சர் ஆகாது அதே மாதிரி லார்ஜர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எல்லாமே ட்ரையாங்கிள் பிளாங்கில் இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க தேங்க்யூ